站在我面前那人见我迟迟还没回答，开口说道：“我给你三秒时间，玩玩，我玩。”我以为那人说完游戏只是为了戏弄我一下，没想到是来真的。嘿嘿，现在就有意思多了。我给你三次机会，猜错一次，我在你手动脉上画一刀。准备好了吗？我们的游戏要开始了哦。还没等等我开口说话，那人就开口道：“现在开始，三秒时间内。”回答错误或者没有回答都是你输。现在我开始倒数，等一下，等一下，没有所谓的等一下。你的答案是什么？说完，那人抓起我的手，把刀架在我的手腕处。我说，我说，是不是阿豪？当阿豪两个字喊出口的时候，我感觉那人身体明显顿了一下。我不知道为什么在那一刻，我的脑海里会浮现出阿豪两个字。说实话，我自己都不敢相信这个。嘿嘿，我给你一次修改答案的机会，你可以修改答案，别说我没给你机会哟。听到这话，我愣了一下，猜错了，我实在想不起这个人是谁，索性心一横，麻蛋，改就改，我确定不修改答案。嘿嘿，那我告诉你，你的答案是错误的。现在你还有什么要说的吗？我无话可说，我实在想不到我要说什么。可能从最开始那人就是拿我寻开心，那人见我迟迟没有开口，便冷笑一声，开口说道。<笑>看样子你是没什么要说的，那我就动手了。我面如死灰，闭上双眼，等待着那一刻的到来。半响后，那人松开了我的手。你还想怎么玩？啪一声清脆的响声过后，那人打开了房间里的灯。我睁开眼，看着眼前站着的那神秘人。只见他一点点用力将身体站直后，伸手拿开了戴在脸上的面具。在看到他面容的那一刻，我几乎是失声喊了出来：“阿豪！”我一脸震惊的看着阿豪。阿豪看着我那惊讶的样子，一脸玩味的看着我。嘿嘿，皮哥，好久不见啊！看到我有必要这么惊讶吗？不是，阿豪，你不是已经……不对，我肯定在做梦。我话说完，阿豪一步步走到我的面前，伸出手，一耳光直接扇在我脸上，脸部一瞬间传来火辣辣的疼痛。我知道这不是做梦。嘿嘿，皮哥，现在清醒了一点没？阿豪，你这是……阿豪嘿嘿一笑，<笑>皮哥，你还不明白吗？我摇摇头，看着阿豪道：“我不明白。”听到我说不明白，阿豪一下子就炸了。那张原本就阴森的脸上显得更加邪恶。阿豪一把抓住我的头发，右手对着我的脸，一个耳光接着一个耳光的扇了起来。现在明白了点没？嗯，现在明白了。这才对嘛！明白了就不需要我动手了，你自己说吧。阿豪，你的背。我话音刚落，阿豪一脚踹在我的胸口。阿豪跑到我身边，疯狂的踩在我的胸口上，嘴里咆哮道：“不要说我的背，不要说我的背。”好好好，我不说，我不说。此刻不能把阿豪逼急，一旦把他逼急，我肯定得交代在这里。阿豪的怒气疯狂地在我身上宣泄着，直至我嘴里吐出老坛酸菜后，阿豪才停下脚上的动作，连同椅子和我一起扶了起来。嘿嘿，皮哥，不好意思，刚刚有点激动，你继续说。我把嘴里的老坛酸菜吐干净后，看着阿豪道：“阿豪，我不知道你为什么成了现在这个样子，但是我知道你肯定是在责怪我们。我不知道你知不知道当时的情况，从你跳下去那一刻。”森哥和小肖抬着你跑了一路，我和阿钱一直在断后。继续，我没喊停，你就继续说。随后，我将之后发生的事说给了阿豪听。我话说完，阿豪冷笑道：“你觉得你说的这些我会相信吗？当我还是之前的那个阿豪吗？还有什么要说的没？没有的话，现在你就给我嘎。还有，还有，我们抵达果敢后，第一件事情就是联系你家里。不知道你有没有印象，你之前用你姐姐的账户打进去过一笔马内。”我话说完，阿豪脸上的表情凝固了一下。继续说，我们直接往你姐姐的卡里打了十多万马内，也联系了国内那边的人，说你现在一切都蛮好的，让他们不用担心。我话说完，阿豪看着我问道：“你说的是真的吗？”我点点头，千真万确。我拿这个骗你干嘛？你不信，你可以自己联系你家人，问他们是不是有这个事情，是不是收到了这么多马内。此刻，阿豪眼神里已经没有了最开始的凶恶，只有无尽的抱怨和悔恨。我联系不到我家里人，你别着急，我们会想办法给你联系家里人的。放心，我们没告诉他们你出事。我话说完，阿豪点点头，开口道：“好，我就信你一次。”随后，我们两个大眼看着小眼，一阵无声。最后，还是阿豪打破了这个尴尬的局面，看着我问道：“皮哥，森哥现在还好吗？”我点点头：“嗯，你出事后，森哥的确消沉了一段时间，他已经把你当做亲兄弟一样，所以这次来这里，森哥说自己一定要来给你报仇。要是森哥知道你还活着，肯定会很开心的。”我话说完，阿豪嘿嘿一笑。嘿嘿，我算没跟错人。对了，你们知道我是怎么活下来的吗？我摇摇头。
。阿豪苦笑道：“你们丢下我独自逃跑后，等我醒过来的时候，我发现自己已经不能动了，我只能一点一点的往前爬。你知道我为了爬出去用了多久的时间吗？我用了整整的两天时间，最后还是这边的老缅好心救了我，我这条命才得以保全。复仇是支撑着我活下去唯一的信念。”阿豪说完，我没有说话。只是静静地听着他的诉说。相比于那个李哥，我更恨的是你们几个。你们知道那种被同伴抛弃的感受吗？你们了解那种等死的绝望吗？你们都没有，你们只会忘记我这个人。说着说着，阿豪眼泪止不住地往外。阿豪，很多事情我们也没办法。我们在这边，生死都不由我们自己控制。我们更没办法去预料到接下来会发生什么。阿豪，我不是求饶，在这里我跟你说一声对不起。这次事情处理完后。和我们一起回国改，我相信不仅仅是森哥看到你会很开心，陈哥看到你一样会很开心的。我话说完，阿豪用手擦拭了一下眼泪，开口了：“你觉得我现在这个样子还能回去吗？很多事发生之后就再也回不去了，不仅仅是事，还有人。你觉得我能面对你们吗？你觉得我会不对你们心里产生恨吗？不是所有的事情都能那么轻易的放下，或者说我放不下，我做不到。你放不下，我们也能理解。”最终的选择权始终在你的手里。我说这些只是表明我们的态度。还有，森哥真的挺想你的。我话说完，阿豪摇了摇头，哈哈，算了，现在一切都没必要了，见了只会徒增怨恨而已。你还有什么要说的没？我摇摇头，在那一刻，我知道我最终的结局还是来了。